，小青河，这是你应得的惩罚。什么烂剧？我难道以后楼上大家就接这种烂剧了？这女主跟没有长嘴一样，真的是看的人好憋屈啊！哎呦，我的影后啊，你想想片酬啊！老娘堂堂影后，能为了钱自降身价拍这种烂剧？嗯，片酬可是八千万哦。能、嗯。我的八千万还没赚到呢，子潇哥，你就原谅姐姐吧。其实姐姐也不是故意的。萧清河，你别忘了你当初是怎么嫁给我的。要不是你横生之姐，我娶的就是婉婉。闭嘴！打这么用力就不怕失手把头枕打死吗你？萧清河，你这不是在狗血剧里和我搭戏的男主角吗？导演呢？统筹呢？摄像机的监视器呢？怎么这么不负责任？导演，导演，再不滚出来，老娘不演了。子潇，婉婉，会不会是陈爷在剧本里了吗？欠我一个了吗？小清河。你敢打我？打的就是你！我看剧本的时候就看你不爽了，今天总算遇到正主。你可真不是个男人，娶不到自己心爱的女人就拿别人来撒气。像你这种男人就是全世界女人的公敌。你说什么？清河姐，你别这样，都怪我，都是我不好。妹妹，你这眼睛牛啊！不过还是想差点我，改天姐姐来教你。今天啊，让我先忙点正事儿。想通过装疯卖傻来吸引我关注啊？你神经病吧你！你脑补的这么厉害，你干嘛不去写剧本呀、啊？还不承认？不过我今天没空陪你玩，等我回来之前，你先在家好好待着。顾姨，等他反省了再放他出来。哎，陆子潇这个没脑子的。当年车辉救他的明明是女主，结果被秦淮婉这个四小三冒领了。自此，陆子潇就对秦淮婉百依百顺，还非他不娶。爷爷，想想就起鸡皮疙瘩。什么狗屎剧情啊！夫人，夫人，你何苦与少爷过不去呢？你好好的顺着他，才能继续当你的总裁夫人。总裁夫人？对呀、啊，我现在是萧清河。是真正的豪门夫人，这就意味着我没有经纪人的约束，没有经纪公司的压榨，我需要控制饮食、控制身材、背台词、积累，心胸里想着好的生活。这我还回去做什么呀？我决定了，我要留在这里，享受今天的好门生活。少爷，夫人好像是真的疯了。啊我剧本还没看完，后面会发生这些我也不知道。哎，关我屁事！反正从今天开始，本影后只要在剧本里摆烂了。你说，好好的人怎么突然就疯了呢？是我平时太忽视他了吗？也是。你说，他爱了我这么多年，我又不爱他，难免会有心理落差嘛。既然他那么想。吸引我的注意力，那我就回去看看他。小张竟然让我买束花，哼，那个女人看见一定会高兴疯的。我回来了，你。哎呀，兰陵王走上路啊，上路，快快快 ！What a chill！ 萧清河，你到底想干什么？你这人怎么老一阵一阵的生气？是不是有病啊？我有病，我有病！你当初求着我娶你，你等等，我先捋一下之前的剧本，回忆一下。清河的母亲曾对我有救命之恩。
我也喜欢清河这孩子，你和清河去领证，否则陆氏你就不用再待了。现在陆氏遇到危机，你竟然通过爷爷强逼着我去。是。你知道我爱的是我。是。对不起，子潇，只有趁着结婚之名，我才能脱离萧远道的百控。在妈妈留给我的财产转到我的名下，来帮你度过危机。好，你别后悔。按照剧本，萧剑河一直觉得自己强迫了陆子潇，从而对他有愧，然后就像没长嘴一样对他百般忍耐，直到最后为了救陆子潇而死。可这跟我有什么关系啊？我明白了，既然不是痛苦，那就离婚吧。也是，你爱惨了我，怎么可能会？啊，没听清吗？咱们离婚吧，离婚后分我一半的财产，我一个人逍遥快活去。你想都别想，当初就说过别后悔，现在想走，不可能。嗯，当初不想娶我的也是你，现在不想离婚的也是你，你该不会是爱上我了吧？嗯，我怎么可能？喂，子潇哥，我好痛啊，流了好多血。婉婉，你别怕，我现在过来找你，过去医院。啊大半夜去医院干嘛？我要用你的血救婉婉。小王，婉婉没事的，我陪着你。没事，子潇哥，我爱你。真是一对苦命鸳鸯。嗯、陆总，这次是说向你失血吗？先从血库掉吧。这可是血库血型。心里放心。哎，没事没事，等我五秒。要干嘛？五、四、三、二。婉婉，我的婉婉，爸爸来救你来了。哦，不错，还提前了一秒。嗯、你们在救护车上郎情妾意、生死离别的时候，我呢就通知了我这位好爸爸萧远道。这位呢，就是秦小姐的生父，身体强壮，血液充足。如果有需要，请狠狠抽他的血，不客气。你不是说婉婉要没命了？你一个人血不够吗？萧清河，你可真不要脸！远道可是你的亲生父亲，一把年纪了，怎么经得起抽血啊？哟，这不是我那位恶毒的后妈吗？不好意思，没看到你。我呢，其实也是想救妹妹的，可惜呢，我身体不太好。献不了血，真是太遗憾了。你少在那装，婉婉可是你同父异母的亲妹妹，你就如此狠心？哎呀，不行了，我的中国贫血症，抽不了点血、哎，不行了，不行。你怎么样？高清河。姐姐,姐，对不起啊。这次都是我不好，不小心弄伤了自己，一定害你用了很多血，很疼吧？妹妹怕不是吃上的，怎么站都站不稳了。子潇哥，我好心来谢谢姐姐，她竟然侮辱我。你先回去休息吧，我会问清楚的。子潇哥，姐姐真的。行啊，不用谢我。你那便宜爹为了给你谢谢，都已经昏迷五个小时了。什么？你再不去，他可就……爸，我话还没说完呢，你再不去，他可就醒了。你这张嘴啊，好看吧？眼光不错，我也喜欢这个口红色号。嗯，我怎么没发现你还有这一面？你该不会有以前在装拐吧？对呀、啊，毕竟我不是原主。他倒是给我找了个好借口。对呀、啊，以前呢是我喜欢你，既然得按照你的喜好了。现在我对你不感兴趣了，既然懒了呗。我竟然觉得这样的他有魅力，我该不会是病了吧？我，我还有另外一件事要跟你说。你不会又要动我哪里吧？不是，明天是爷爷的生日，我要你跟我一起出席家宴。我不去，你带你的小三儿去得了呗。哦哦哦！我换个词，您带您的妾室去
。你是爷爷钦点的孙媳妇。哼哼，原来你还知道啊！你和你那妾室缠缠绵绵的事，怎么不知道我才是合法的呢？总之，我不去，除非你答应跟我离婚。哼，欲擒故纵，看来他是想用这种方式留住我的心。不妨先答应他。行，我答应你，一个月之后我们离婚。但是在这一个月，你要配合我做戏做全套，稳住爷爷，别耍什么花样。没问题，那就成。你果然还是爱我的，晦气死！算了，看在合作的份上，就当我牺牲了吧。走了，明天见。夫人好，嗯，夫人好，夫人好。嗯，该死的陆子潇，竟然让我一个人先来。要不是老娘是影后，怎么接得住这场戏啊？哟。这不是我那大门不出二门不迈的嫂子吗？嗯，燕儿，这不是我那头脑发达、四肢显真的草包小叔子吗？这几天没见，好像变了个人。嗯，啊、你有空关心我，不如关心关心自己生锈的脑子。要我说呢，你不如跟了我，反正陆子修他又不喜欢你，是不是？就你啊？就我？我论样貌，论身材，论学识，还有论衣品，我哪样比不过陆子潇啊,啊？陆子琪，你是没钱买衬衫吗？还是那种掐不霸总看多了？男人味，懂不懂啊？<笑>陆子琪，你今天被确诊为三十二寸行李箱了，什么意思啊？能装呀！你，<笑>我告诉你啊，你少得意，全程谁不知道啊？他陆子潇根本就不喜欢你，很快他就会把你赶出陆家。我怎么不知道？我要休妻。<音>我们爱的，就不烦仔细操心了。嗯，好，好啊！看到你们这么恩爱，我老头子死也瞑目了。走，吃吧。金哥，你和子潇这么久了，打算什么时候要孩子？<笑>爷爷，我还年轻呢。<笑>好吧，喝酒。别给我，我不要。我老头子今年今天八十了，辛苦了一辈子，现在唯愿基业稳固，家中和睦。来，喝酒，喝。别到，爷爷，我怎么觉得有点晕呢？子潇，青儿要是累了，带他到卧室休息。今晚你就住下。好。哎呀，好热啊！陆子潇，我好难受啊！我也开始了。陆子潇，你帮帮我吧，我真的难受。嗯、哎，行了，别演了，这又没有外人。你怎么知道酒里有问题？爷爷的眼睛那么拙劣，很难不被人发现的。爷
呀、yeah, ，我怎么突然觉得有点晕呢？这次我不想走。你刚才不想演的，你是不是故意？啊！小心喉！海什么我定中三秒针的人不感兴趣。死睡。许哥，昨晚是不是睡得挺好？嗯，挺好的，很快就睡着了。嗯，啊，这快，子娇，你是不是不行啊？哎，我的意思是，很快乐的睡着了。啊、嗯，子娇，继续保持。好，爷爷。哎呀，太累了，终于可以休息了。明天城里的十二商宴会，跟我一起出席。还来呀、啊？不去，不去就别想离婚。你行，你给我等车。彤彤彤，今天今天。现在圈里问谁也太早了。你瞎呀！演出合同？怎么，还想让我白白陪你演戏、啊？乙方演员为甲方演员提供表演服务，每场演出的片酬是难度而定，最低片酬不低八千万元。嗯，具体金额依乙方决定，甲方立即支付片酬，不得拖延。嗯，你这不是霸王条款吗？天算了，不签呢，你跟你的客户去秀恩爱。这女人。最近吸引我的手段还真是越来越高明了。哎，谢谢老公啊，拜拜。还说不喜欢我，嘴硬。嗯。嗯你不走啊？转钱，预付百分之五十的片酬，不转不走。什么？万一你最后死不认账呢？你这种不要脸的资本家，我以前见多了。走吧，路上。这个称呼太生疏了，换一个。好的，走吧，宝贝。太腻歪了，再换一个。好的，走吧，夫君。你不觉得奇怪吗？再换一个。好的，走吧，老公。陆家那位夫人当初可是死缠烂打才拍成陆氏的，她怎么还有脸来？可不是，人家陆少爱的可是秦小姐。各位夫人，你们有所不知，姐姐喜欢的，我自然是不敢与她争的。但是从小到大，我就是姐姐的血库。只要他需要，我就得。好一个歹毒的女人！其实，只要是能帮到姐姐的，我都愿意的。可是，我跟子霄哥从小青梅竹马，姐姐喜欢，我们就只能分开。我，这女人竟这么不要脸！<笑>在讨论我吗？这种级别的宴会，也是你这种阿猫阿狗才能来的吗？我是阿猫阿狗，你这种孤心狗，你就是小三几个过街老鼠啊！哎呦，那你好呀，这点老是非。不过呢，还是差点活。今天呢，我们就好好的给妹妹上一课。<笑>妹妹，你一定要这样对我吗？怪我，是我没有及时回应。我早知道妹妹是喜欢我的，可可我们是血缘至亲啊！肖清河，你少恶心我！是我平日和子潇太恩爱，才让妹妹因爱生恨针对我。可我们真的不能在一起啊！那你用秦小姐的血，只是妹妹想要通过自残吸引我的注意力罢了。那传闻陆子潇和秦小姐是青梅竹马，只是想和子潇在一起，气我罢了。原来秦小姐喜欢女人啊！小清河，你。宝宝。你干什么？子潇哥是姐姐，他你也知道他是你姐姐
没事吧？没事的，子潇，咱们回去吧。妹妹能有什么坏心思吗？以后若是再让我听到有人在背后议论陆家夫人，我定要他活不过明天。看到了吗？这才是演戏。小金河，你给我等着！怎么样？没事吧？我能有什么事儿？咱们到底要这样到什么时候？心里可没有这个。是吗？那我倒要看看，这个你怎么算？陆家，宴会马上开始，我……哎我去！你们继续。那个，我先去准备准备。老公，去吧。不是吧，少爷，这这也太快了吧？你你是不是？怎么还不结束啊？不想演了，想下班。死丫头！谁让你这么编排晚晚的？哎妈，你小心，不知道他要发什么疯。你，我警告你啊，公共场合你可别想动手。<笑>后妈教训的是，清河确实做的不对，后妈爱女心切才打的清河。清河明白，只是清河确实对不起妹妹的一片深情。你闭嘴。虽然后妈有当小三的经验，可是可是清河真的不喜欢女人，就算你再怎么教唆妹妹破坏清河的感情也无济于事呀！你你你你，后妈妹妹，请自重啊！原来秦小姐真有这样的癖好，喜欢自己的亲姐姐。有这样的后妈和妹妹，陆夫人也是不容易啊。这肖夫人啊，和秦小姐确实是过分了。你是小学生吗？大家还叫妈妈呀？秦婉婉，你要干什么？子潇哥，你居然为了这个贱人打我！妹妹只是太喜欢我了，别怪妹妹，不像我，心里只有子潇。妹妹啊，你你……嗯，怎么？不去安慰安慰你那妾室，你瞧人家哭的，用苦肉计行吗？你有毛病吧？谁那么信任你了？陆少和夫人的感情真是好啊！哎，是啊，是啊。少爷，跟你发言了啊？马上跟你发言了。夫人，等我。去一就回。这臭男人，这臭男人还人模人样的。嫂子真是好本事呀、啊！短短几天的时间，陆子潇就让你迷得神魂颠倒。怎么，想玩什么霸道小叔子爱上我的故事？那就看嫂子。哎呦，你这咸猪手跟你的猪脑才真是配啊！小青河，你别爱我，没结果。姐姐可真是演了一出好戏啊，勾搭了这个，又勾搭那个，只可惜啊，都被我拍下来了。妹妹过奖。那也比这一个两个都看不上你强太多了。跪下求我，不然我这就发给子潇哥，到时候可就……我求求你了，求求你赶紧发给陆子潇吧。你，你发给陆子潇正好。
。正好呢，我有证据报警说陆子琪骚扰，我还要谢谢妹妹给我提供证据。你，你怕不是狗皮膏药吧？被赶走两次还要上赶着来我身边，你不会是爱上你的了吧？可惜呢。我是不会喜欢你这种三无产品，没长相，没身材，没脑子。清河，四四年，剧本里的痴情男三号，爱惨了我的男三号。这些年你过怎么样？你们在干什么？傻子，肖哥，刚刚姐姐和这个司少爷拉拉扯扯的，最后还抱在了一起。而且啊，我就说姐姐怎么来这么偏僻的地方？我看是要背着子霄哥你。你别乱说。哎，你你别，你道歉。啊？啊？怎么怎么了？撞男人不应该道歉吗？明明是你自己主动投怀送抱的。你有证据吗？没证据你就在这说，一天天小嘴巴巴的就知道造谣。我看你是查户成精了吧？笑什么笑？道歉。别以为你认识我就可以为所欲为。我警告你啊！公共场合注意一下。老公，明明是他撞的我，为什么道歉？我看啊，你就是心地太善良了。哎，你这种好心人，什么来都要给你让座的。我闭嘴。对不起，肖小姐。好的，原谅你了，下次见。老公，咱们走吧。不是还去接爷爷吗？这女人越来越有趣了。哎，四小哥，姐姐真的。老公，你相信人家吗？我就知道你不会信我，算了，真心错付了。好，我信。可信。还有啊，妹妹以后不要丑人多作怪了。哼、嗯，老娘真牛啊！不愧是银河，这种局面都能翻盘。你在哪儿呢？那个死丫头，快把我们婉婉给气死了！小强和他反了天了，等着，我这就去救。哪儿来的老不死的？没长眼睛吗？敢问夫人姓甚名谁呀、啊？我可是萧家的夫人，跟你说了你也不懂。嗯，果真小门小户，上不了台面。那个老不死的说什么呢？懒得跟你计较，真晦气。哎呀，我跟你说，一会儿你可得好好教训教训那个萧青侯，听到没有？是是是，不尊重长辈，不爱护妹妹。我一定好好的教训教训那个丫头啊！对，放心，我能解决。哟，这不是我那身体虚弱的老父亲吗？哎呦，你最近是不是身体不太好呀？怎么没见几天，身体又这么虚弱？不会是得什么大病了吧？小清河，你这个没教养的东西！上梁不正下梁歪，想必你也不怎么样吧？你怎么跟长辈说话呢？领导，教训他！我陆家的，由不得你撒野。陆家现在可不是你说了算的。那我说了算不算？关你屁事啊！你老不死的，竟敢闯进来，赶紧滚出去！别动！又是个老不死的，刚在门口，他居然还敢……你闭嘴！你干什么呀？知道这是谁吗？我管他是谁。你还没事吧？这……这……这是，这是陆家掌门人陆老爷子。哎呀，哎呀，哎呀，这个真是大水冲了龙王庙啊！原来咱们是一家人呀、啊。爷爷，是不是哪里不舒服？是不是腿疼啊？嗯，哎呀呀呀呀呀呀呀，我腿疼啊！哎呀呀，爷爷怎么样？没事吧？哎哎哎哎，还还还还疼疼疼疼疼！小张，快点过来送爷爷去医院。爷爷，再坚持一下，没事的。我我我，哟，哎呦，我什么也没做呀，这这，好嘛，爷爷都这样了，难道你还怀疑堂堂陆氏掌门人碰你的瓷儿吗？你看看你都干了什么好事，实在抱歉，家里人没见过世面，误伤了老爷子，这多少医药费我们休假赔。赔？你们赔得起吗？赔赔赔，多少钱我们都赔。既然如此。那就让萧家赔吧，子萧，向下发话，萧家的股票不能再解了。是，爷爷。好,好孩子
，你快求求老爷子，我们可是一家人呢、啊！啊啊、哎！老爷子，我们可是一家人呀、啊！哎呀，后妈，你对我有意见，我不敢有怨言。可是你不应该把怒气撒在爷爷身上。爷爷这么大年纪，怎么能经得起这种折腾呢？我、哦，疼疼疼疼疼疼疼。小张，报警！邓飞，那刘长，那去，带走。邓清河，清河，清河。小，哎呀，小清河，你怎么这么狠的心？你怎么不去死啊？看我了，小哥，我。你不累，我还累呢。你先走吧，秦婉婉，你的陆子萧和萧家都要没有了，先死的可是你啊！爷爷，你刚才那演技可真牛啊！子萧都被你骗了，是吧？是，那是你指挥的好，就咱爷兄俩的演技，那是杠杠的。嗯，我早几年，我绝对是影帝。那可不是早几年吗？早几十年，臭小伙子，咱不理他。走，爷爷还有事，走走。我老头子今日要当众公布两件事。这第一件，我与廉颇老矣，该退位让贤了。不日，我便公布陆氏的继承人。这第二件嘛，清河，你上来。好孩子，你和以前清河不一样。我都喜欢，这是陆家的传家玉镯，当着大家的面，我就交给你了。爷爷，这太贵重了，我不能收。嗯，清河的妈妈对我有救命之恩，清河更是我认定的好孙媳。今天我就告诉大家，清河。是我陆家的人，以后谁要是欺负他，那我陆家就不会让他好过。谢谢爷爷。你要谢过，早点和子萧生孩子。好。到这里。看来这陆氏一定是陆子萧的。哎，是。太累了，当影后都没这么累。怎么？你是想发生点什么？你是油漆桶吗？脑子里都是黄色肥料。转钱。啊？啊什么啊？别想赖账，剩下的四千万。你脑子里面除了装钱？还装什么？你严肃点儿，这可是我的劳动成果。行，四千万是吧？这么干脆，那不如等等，涨价了，六千万。你是高利贷吗？怎么坐地起价？哎呀，我今天的演技不止六千万吗？老公，<笑>我从来不做亏本的交易。你笑什么笑呀？我今天陪你演了好几场戏，差点被人打了，不是说很，还配上了一个我？哎，亏的是我。我陆氏的股票也不是大风刮来的，好吗？你不到一分钟涨两千万，股票都没你这个涨法。两千万很多吗？你们陆氏的股票这么多年没有上涨，你这个做总裁的是不是要反思一下自己？太蠢了。我，小心河，你行。又干嘛？转钱啊！我洗澡。转钱，老公。洗好了没啊？挺大个总裁，磨磨唧唧的呢。哎，你出不出来？你再不出来，我给爷爷打电话告状，说你欺负我。打了。身材还不错嘛，你
怎么这么迫不及待？你别乱来，小心我给爷爷打电话。哦，那你打呀，正好爷爷希望我们俩生个孩子。哎，先转钱，先干正事。我我我买也不卖身啊。哎呀，你们年轻人的情趣，也不必打电话告诉我吗？啊啊啊啊！爷爷，该死，什么时候播出去的？丢死人了！早点让我老头子抱上重孙呐！子晓，加油啊！爷爷爷晚那个钱我不要了，孩子你自己生，就当我资助你生孩子。果然是喜欢我，还不承认。嗯。嗯。你是影后哎。什么样的男人没见过？陆子潇这样的，其实也还行啊。小金河，你怎么能因为男人影响你的百兰计划？你是来享受生活的，你怎么能折在一个身材长相都还不错的男士上？是，你喜欢他吗？我，我不喜欢。对呀、啊，要拒绝诱惑。顾姨，你手上拿的是什么呀？是今日的报纸，我正要送到陆少的书房。我看看，离婚冷静期，还有这种规定。他就是特意来看我的，我就知道，他心里肯定是有我，还非要离婚吸引我注意力，幼稚。请进，陆子潇，咱们离婚吧。你也不用这么高兴吧？不是还有一个月吗？哎，咱们先去登记嘛，等正好一个月离婚冷静期到，咱们就能拿婚了。你计划的真好啊！我这也是为你着想嘛。一个月后，你早上给我拿离婚证，下午就能和秦婉婉领结婚证，双喜临门。好像有道理。闭嘴。其实我跟秦婉婉已经……哎呀，不重要。没有秦婉婉呢，还有王婉婉、赵婉婉、李婉婉、婉婉、婉婉、婉婉。小星河，你谁？你是不是不想离婚啊？你不会是爱上我？谁爱你了？我爱他吗？谁爱他了？那个饭，我的午饭啊，怎么了？离，明天就离。好嘞，少爷，那明天我送你去民政局。你也滚，滚！可以走了吗？我觉得这个衬衣不太行，我去换一下。我觉得这个领带也不太行，再换一条。我觉得这个外套也不太行，我我觉得你的脑子不太行，要不要去换一个？今天是不是有什么喜事儿？夫人这么高兴，陆少这么重视，真是天大的喜事啊！<咳>小张，车开慢一点，路上注意安全。陆少不用担心，路上没有一辆车。那这个路，哎呀，陆少放心，我走的是最近的一条路，很快就到。谢谢你啊！我得晕车，快快停车！哎，不用，晕车药。哎，我胃难受，胃药。
我要拿车里了，快进车。哎，不用，您这觉得厕所更好上。走。行了吧，陆少，这都晒了一个小时了，这下该进去了吧？啊，不行不行，还是还是。哎，行，你又跟我演是吧？别动手啊！我也演。你这又是在演哪一出啊？怎么了，姑娘？我为了和他在一起，不惜和家里断绝关系，可他竟然不愿意跟我领证，我还，我还有孩子了。我没有啊，你别诬陷我，我没有。挺大个小伙，怎么这么没担当啊？是男的，可真不要脸，配渣皮。行，陪你进去行了吧？好的，老公，走吧。谢谢大家。喂，陆子潇，你又演上了是吧？这次还挺真。喂，喂，起来。少爷，少爷，少爷，夫人，少爷来过年了。夫人肯定这天瞧瞧，你感觉好吗？亲自送我来医院，我就说他心里有我吧。什么离婚分财产，不过是为了吸引我注意力罢了。少爷，您这个情况，如果不送您来，夫人就该继承遗产。怎么样，好点了吗？嗯，浑身难受。我突然就过敏了呢，这么不小心，担心我是不是？挺大的人了，一点都不会照顾自己。担心我就直说嘛，把正事都给耽误了。什么？我都这个样子了，你还想着离婚？哎，行了行了，也担心你行了吧？我不要虚伪的担心，你走吧。嗯，你怎么跟个小孩一样？别碰我！行了，是真的担心你。这次没演戏，是真的担心你。我发现，我就知道他心里有我。这男人还有点可爱。喂。帅，夫人，你自己看吧。露馅了，不装了啊？嫂子，我给你的这份礼物，喜欢吗？是你，爷爷已经把成交的项目交给我了，陆子祥，你还是先管好你那些破事儿，再来跟我争陆氏吧。陆子琪，你那聚乙丙烯脑袋还是好好想想，要是项目亏钱了，去哪筹钱吧？你少在这装文化人，什么意思？说。哼<笑>，这都不知道。塑料脑袋，<笑>我就知道紫霄哥一定会和萧清河这个贱人离婚。紫霄哥一定是爱我的。爷爷，上次呢都是我们萧家不好，婉婉给您赔罪了。不必。紫霄哥和姐姐离婚之后啊，肯定会娶我的。我这次呢是来找紫霄哥商量婚事的。谁说他们要离婚？外面都这么说呀。而且呢，紫霄哥也说过会娶我的。您放心，等我嫁进来呀，一定会好好孝顺您。你，滚，滚出去，滚！爷，你。
，你是不孝子孙。拿药。你来干什么？你对爷爷说什么了？我我,我没有啊。刘子潇，你是要和清河离婚，娶这个秦婉婉？爷爷，子潇哥是爱我的，你就成全我们吧。你你。谁允许你这么跟爷爷说话的？明明是你说你不爱小金河会娶我的，秦婉婉，爷爷讨厌你看不出来吗？我对子潇哥有救命之恩，你算什么东西？子潇哥迟早会娶我。你把爷爷都气成这样了，你还妄想嫁进陆家，小屁吃！你，燕子，滚！我讨厌他，有我在，还别想进陆家的门。听不到吗？爷爷让你滚。爷爷，我才是啊！滚！以后不要出现在我面前，更不要出现在陆家。让你滚，听不到吗？滚！你你个老师！爷爷，您消消气，现在感觉怎么样了？好多了，清河。你受委屈了，刘子潇，到底怎么了？你难道真打算离了婚，娶那个娶那个秦婉婉？不是爷，我跟秦婉婉再无关系。那民政局是你要去的？不是我，不是你，不是你，难道是清河？如果我说，是呢？你放屁！清河那么爱你，怎么会是清河？爷爷，你看我们好着呢，我们就是闹着玩的。你又想干什么？到底当年演戏，你放心，我不是春花大姐的，就按照合同上面的价来给就行。哼，那我还真的是谢谢你啊。不用谢。玩儿？有去民政局玩了吗？今天起，我就搬到你们家。啊？你们看着我干嘛？去睡觉吧。爷爷。您先去休息吧，我老头子就少啊！你们年轻人先去休息，<咳>我先去处理点事情<咳>。哦，是有点困了哈，我们走吧。我去洗澡。那，那你先。你先吧。他都主动亲我了，那我是不是可以？啊！啊！啊！啊！我的腰，我的腰，好吧。你说的啊，看起来不太好。啊！啊！啊！哎，慢点，慢点，你再坚持一会儿，我去给你拿医药箱。小星河，我迟早有一天我死在你手上。哎呀，你别生气了，你大不了这次的片酬我不要。这是钱的事儿吗？我跟你说，哦，哎呦，哦，我、哦、轻点儿。哎，我们只是演戏给爷爷看，被迫同居的。床戏呢是另外的价格，不就是钱的事吗？我哦，你腰都这样了、啊，要不还是别想这些有的没的了。啊、慢点，慢点，慢点，慢点。哎，这怎么？腰扭了。哎呦喂，俺男人腰多重要啊！怎么扭了？我，来一下。忍忍，忍忍啊！上次秦婉婉说他对你有救命之恩，怎么回事啊？是之前的那场车祸，他说他救了我。几年前，当时清河好像……这事有蹊跷，你要查一查。好，有还行吗？
，行，没没问题，行，好。老公，你好点了吧？你这次又演的什么贤妻良母啊？演的不错吧？说吧。要多少钱？哎呀，这次是公益演出，不要钱，就当呢是拍你的腰了啊！你人还怪好的嘞，过奖，过奖。嗯，有这样恩爱才好。如果再不山哥重出、啊，爷爷，那个，我先陪爷爷。老公啊，你快去日理万机啊！什么时候给爷爷添一个重孙啊？嗯爷爷，你这就走了，不多住几天。哎，我也觉得我没有挣钱活头了，不打扰你们了。哎，不，爷爷你胡说什么呀？我就感觉我的身体一一天不如一天。爷爷爷爷爷爷，你这是怎么了？清河啊，嗯，你帮我个忙。爷爷您说，您说。我就希望你和子修。能有个孩子啊，这样我死也瞑目了。原来在这儿等着我呢。哎，爷爷，您放心吧，我跟子潇呢，一定满足你这个愿望。那我就放心了，没事儿，走了。爷爷，真不用去医院看看。小毛病，坏事。爷爷这演技可真是牛。我这堂堂影后都给骗了，爷爷拜拜。清河，清河，现在肖氏被打压的翻不了身了，拿你的钱救救肖氏吧。清河，清河，你快救救爸爸，爸爸实在是没钱了。关我屁事啊！清河，我们可是一家人呀。谁跟你是一家人？少自作多情。小清河，既然你不仁，那就别怪我不义。哎呀，家门不幸呀，怎么就出了这么一个不孝的女儿呀？她明知家里有难，却不管爹妈的死活。你们看看啊，就是这么一个白眼狼啊，一点都不肯帮自己家里人啊。这个不孝女，她当初为了攀附权贵，就抛弃了萧家，现在更是要逼死她爹妈呀！演技太差了。哎，陆夫人，萧先生说的是真的吗？陆夫人真的为了嫁给陆少，不惜与家庭决裂吗？陆夫人真的不管自己家人的死活吗？对，他们说的都是真的。你们看，他承认了啊！承认了。<笑>过几日我会做出回应。现在，大家请回吧。家门不幸呀，家门不幸呀！再不走，我报警了。这是，你你你死丫头，这次看你怎么办。小清河，你还真是会给我们家惹是生非啊！这就是那个讨厌我的陆子潇的亲妹妹，终于出场了。哎呀，妹妹，这么小的年纪总生气。会老的，你，我警告你，我不喜欢，我哥也不喜欢，赶紧滚出我们家。哦，哎，你去给我倒杯水。哎，你，我饿了。给我去做饭，你确定？快去！妹妹，请。我堂堂陆家大小姐，要吃这种东西？你不是让我做饭吗？我只会做这个。肖金河，你膈应谁呢？你以前可不是那样的，钱我让你干嘛你就干嘛。你也说了嘛，那是以前。现在呢，我是你姑姑肖金河。你不吃是吧？你说的。小金河，你你等着，我回来让我哥狠狠收拾你。少爷，夫人秀秀头条了，你快看。
这些媒体除了胡编乱造，还会些什么？遇到这种事儿，夫人心情肯定不好。我知道了，我会好好安抚她。还有什么事吗？呃，星宇小姐今天回来了。夫人一向与星宇小姐不和，再加上遇到这种事，二人怕是……知道了，我这也回去。快把萧敬和赶出去，让他滚出我们家。他怎么你了？他不给我做饭，他还气我。哎呀，妹妹，这说的是哪里话？我为了给你煮面，手都烫红了，老公，你看。行了，这么大个人了，腻腻歪歪的像什么样？听见了吧？说你呢。啊？嗯。这么大的人了，连做饭都不会。妈，明明是他。他什么他？他是你嫂子。哎。听到了吗？叫嫂子。你们两个什么时候关系那么好了？哥，你不是不喜欢他，要和他离婚吗？别胡说！你妹妹原来知道啊，在他面前不用掩恩爱嘛，你早说。啊。这大人，别别插嘴。我是怕你不开心嘛，所以特意从中赶过来。你哪只眼睛看到我不开心了？我看你看到网上的消息不开心啊。网上什么消息？你没看，你没看的你别看了，我自己看。哼，哈哈。哎，别看了，网上的消息都是假的。嗯，说的挺真的。嗯，不过不用担心，我会帮你解决的。等等，你解决什么？帮你解决这场舆论危机啊。哎，不用不用，这点小事呢就不用路上你亲自动手了，我自己能解决。你自己？你知道这种事情多棘手吗？很简单，不就是上个头条的事儿吗？我上头条又不是一次两次了，哎，别担心了。你又在胡说什么、啊？哎，你们大人说话，小孩别插嘴。小清河，你的烂摊子自己收拾，别影响我哥。嗯，好，这点小事呢，我自己会处理的。小事，那么大的事你自己怎么解决？到时候解决不了，又要耽误我们陆家。那你笑什么？你都把我哥气走了。哎，不是，你们陆家人是不是都这样？屁大点事草木皆兵的。这都什么时候了，怎么一点都不着急啊？我走了，我看到你就来气。请便。这个小青河是不是被夺舍了？以前柔柔弱弱，逆来顺受，现在怎么变得这么奇怪？啊、别动！你是小青河吗？带我去找萧清河，不是不想见我吗？这么快就回来了？<笑>你是谁？放了他！你就是萧清河。是。你别过来！你再过来，我杀了他！放心吧，有我呢。你不是找我吗？放了他！萧清河，把你的银行卡全部拿给我。原来是要钱。行。你放了他，我去给你拿。你当我好骗吗？不放是吧？不放。行，反正呢，这小姑子也不太喜欢我。这样吧，你帮我杀了他，嗯，我再给你一百万。你，你怎么不按套路出牌？你想怎么杀？要不要我帮你啊？可不是为了救你啊！我那是好久没练打戏了，拿它练练手。你也太阴柔了吧，这不可以！哎呦，我腰闪，扶我起来。呃，秦河，秦河，你别死啊，秦河！啊？你们一个两个都有大病吧
，谁说我要死了？你没事。谁说我有事儿？你不是说他不行了吗？嗯嗯嗯，或许应该关心一下，我让他死活。对，我把你给忘了。别问，我什么也不会说。没想问你。哎哎哎，饶命！哎哎，我说我说，是萧远道让我来偷掉萧清河的卡，说事后给我五十万。小张，送警局。你真的没事？我没事。嗯。小青河，我已经召集了记者，你再不给钱，明天我就开发布会让你名字烂透。你请便吧。哦，对了，记得呢，给我留一个绝佳的位置，我到时候呢去观摩观摩。你不要敬酒不吃吃罚酒，我告诉你，自己倒先送上门来。这个肖远道，我这就去把他解决了。哎，再过一点时间，相信我。我能解决好的，没有你能解决什么？都派人来家里了，你能解决什么？不是，这是意外，而且这不解决了吗？这次又不用扮演恩爱夫妻，相信我，肯定不会影响陆氏的名声，也能帮你省笔钱。怎么？你是觉得我帮你是为了陆氏的名声？不然呢？哦，更不会影响你在爷爷那儿拿到陆氏的掌控权。我是为了陆氏的掌控权才帮你的，我难道就不能？算了，肖星河，我以后再帮你，我就是狗。大人吵架，小孩子怎么不拦着点？啊，不是我。你要现在求我帮你，还来得及。哎。去哪？我还是得去看看。会不会照顾自己啊？没有我，他可怎么办、啊？吓我一跳！我真的喜欢上嫂子了，沦陷了。怎么嫂子都叫什么？这是真土包，李杰，他今天作秀吧？你笑什么？我没发现他会见面。哎，你自己都心动，还好意思笑话？那你觉得他喜欢我？我觉得他心里应该是……啊！哎喂，把我说清楚啊！少爷，你怎么不跟着夫人一起来呢？怎么合法夫妻偷偷摸摸的？以陆氏的名义通知媒体，今天若是有对肖星河不利的言论，立马给我压下来。您不是不帮夫人吗？让你去就去，哪来那么多废话？好，陆少。哟，像你这种名声烂大街的人，还上赶着来找骂？真可笑，陆子潇不是让你滚远点吗？怎么这么快就滚回来了？肖清河，你今天死定了！妹妹别心急啊，死的是谁还不一定呢。你今天要是再不给肖家钱，攀权富贵、抛弃父母的名头，你就坐定了。啊！等我发布会议结束，我倒要看陆家会不会把你扫地出门。你放心吧，就算我被扫地出门了，你也绝对不可能进陆家的。肖清河，我们走着瞧。有空担心我，不如呢回家跟你的好办法告状。你不是最喜欢跟妈妈告状了吗？那也比你没有妈妈强。
，心悠，你也是来看萧敬和笑话的吧？你刚刚说什么？我就说像这种贱人啊，根本配不上陆子，就应该把他扫地出门。萧清河，你不会真以为自己是陆夫人吧？啊，他不是，你是。嫂子，我们走。抱歉啊，我还是合法的陆夫人。各位记者朋友，我是真没想到养出萧清河这么一个白眼狼。如今萧家遇到危机，他是眼睁睁看着家里边，他是一点不帮着我们，眼睁睁看着我们去送死啊！萧清河居然是这种人，虽然我不是清河的生母，但这些年我从未亏待过他，也不知道这孩子怎么会如此冷血，这是要逼死我们啊！太过分了！这种人竟然能做成陆家夫人，像这种冷血刻薄的毒妇，就应该被逐出陆家。嗯、不是要死吗？死一个给我看看。你、嗯、你你个不孝女！你个不孝女！你要是死了，那我和我们可怎么活呀？你个不孝女，你还想干什么？别哭丧了，又没人死，下去别碍事。我说过，会给出各位回应，大家看好了。萧家是靠着我母亲的家产才发的家，萧远道这个人生性爱赌，我母亲的家产给他补了不少窟窿。我十岁那年，母亲车祸去世，萧远道就带着秦娜和他八岁的私生女秦婉婉进了我家，还想霸占我母亲的遗产。为了躲避他们的吸血，我嫁到陆家。我嫁到陆家后，他们还是不肯放过我。想让秦婉婉破坏我和子潇的关系，还想从陆家获得更多的钱，我实在没有办法，所以和萧家断绝了关系。你胡说！你别听这个白眼狼胡说。证据呢？我已经发到各位记者的邮箱了，请大家注意查收。请问萧先生，你是否长期婚内出轨，背叛陆夫人的母亲？请问你们真的让自己的女儿插足别人的婚姻吗？和我斗？老娘可是影后，舆论反转这一块早就拿你了。清河，其实我觉得，我们清河，嗯，这些你受委屈了，没事的，都过去了。清河，嗯，你和以前不一样了。四年，那个我们，<咳>子潇哥。都是萧庆和他爹老黑白，你要救救我们家呀！滚，滚！谢谢你四年，我也很想你呀、啊。滚！哎哎，子潇哥，你会跟他离婚的对吧？你会娶我的对吧？滚！你滚！你听见没？滚！过几天私家要承办慈善晚宴，你顺便欢迎我回国。清河，我希望你来。谢谢你，他，他就……我会去的，到时候见。如霜，我们还不走吗？司少都没走呢，我们怎么好意思提前走？夫人刚刚把车开走了，你怎么不早说？去不去、啊？去。不去。某些人是要着急去见老情人吗？哼，那比不上陆少和秦婉婉卿卿我我，搞得你没抱思念一样。你跟秦婉婉都要亲上去了。我那是意外，你是故意的。行了。你们两个现在说这些有意义吗？你们如果不一起去，媒体会怎么写？哥，你不去不是给他们两个制造机会吗？去，不去，啊、谁要跟他一起去了？嫂子，你不去不是显得你心虚吗？谁心虚了？去就去。片酬提前给你，给我好好演。嗯，哼，我缺你那点钱吗？真缺，那到时候当着司女的面，给我狠狠的演，越恩爱越好。嗯，这男人吃起醋来还挺可爱的。嗯，这个家没我得散。
。你不觉得还差点什么吗？啊？就是你在外面要叫我什么？拿钱办事，专业点。走吧，老公。哥，你来了，静姐。路上，你也来了，不然我们可是夫妻。哎，有些单身人士是不会懂我们夫妻之间的这些小情趣的。哼，清河，你可都看到了，我什么话都没说，陆少先开始挑衅我的。不是。你挺大个男人，说话怎么查理查气的？陆子潇，什么态度啊？行，我走。哎，陆少，门口，在这边。炸毛了，没事儿，小问题。是你？怎么很意外吗？怎么勾引不到陆子潇？怎么勾引我了？不过呢，你要是从了我，我也可以让你进我家。好啊。不过呢，在此之前，我们先合作一把，如何？我们一起毁掉萧清河。我为什么要帮你？萧清河毁掉了，陆子潇的名声不也就烂了吗？那对你掌控陆氏集团，那不是分分钟的事儿。你舍得陆子潇？陆子潇又如何？萧清河把萧家都毁了，我不见一个他鱼死网破。说吧，怎么做？很简单，你去把四年名誉了带过来，我把萧清河带过来，制造一场杜夫人的婚外情。有意思。这臭男人不会真的生气走了吧？这也太能吃醋了吧！这次又想干什么，我的好妹妹？我能干什么？眼看萧家都一败涂地了，你赢了小清河，我愿赌服输。啊，之前是我错了，我对不起你，以后我不会再出现在你面前。你说到做到，小清河。谁输谁赢可还不一定呢。啊，姐姐，你累了，我扶你去里面休息。陆二少动作挺快呀。接下来，知道该怎么做了吗？明白。我去找陆子潇，让他好好欣赏欣赏他的好妻子是怎么和别的男人睡一张床上的。陆少，真不进去了？不去，我就在这里等他主动来亲我。我要是主动上去，我就是狗。你又不是第一次当狗。你在嘀咕什么、啊？没事没事，我是说夫人一个人在这儿。你说她万一有点什么事，怎么？还是得靠我。你说他没有我该怎么办、啊？是是是是是。我不是主动上去的，我是怕他有什么事情在上面解决不了，给我丢人。我是被迫的，好好好。
这女人也不来找我，不会真的和思念混在一块了吧？怎么是你啊？你看，哎呀，子潇哥，我刚刚看到姐姐晕倒了，然后，然后被思念带到房间里去了。说，星河在哪？星河，星河，子潇哥，我刚刚亲眼看见四少和姐姐进去的。你要是再不开门，就真的不知道发生什么了。姐姐，你在这里和四少偷偷摸摸干什么呢？刚刚子潇哥可是一直在找你呢。小星河，你在干什么？我怎么在这儿？四年？清河，别装了，姐姐，没想到和四少偷情的时候会被发现吧？你少说个喷人！我和清河什么都没发生。秦婉婉，是你。姐姐，自己做的事情啊，可怨不得别人。你，老公，我跟他什么都没有，你要相信我。小星河，我爱错了你。陆少，我和清河真的什么都没有。没什么，自然是该做过的都做了。小星河，你到现在还护着他？秦婉婉。你凭空捏造我和思念呢？贤妻，你到底想干什么？姐姐，你恐怕呀，不只是和思少有私情吧？你什么意思？我什么意思？自然是说姐姐和其他男人也滚过床单喽。你在说什么鬼话？没有证据就在我们私家的晚宴上信口雌黄，你知道后果吗？我思念什么都没有发生，和别的男人也没有什么的。他没有证据，你要相信我。谁说我没有？小星河，这次我看你怎么办？你竟然，姐姐没有想到吧？哎呦，妹妹这速度真的慢的，我来帮你。子潇哥，我就说了，姐姐和其他男人有染吧。哎呦，秦婉婉，你费尽心机，却让我看你跟陆子琪的床照。什么？这这怎么可能？没想到是你今天晚上在和别的男人滚床单呀！嗯，那你刚才演的了？你怎么会？拜托，你们密谋的事情那么大，你的声音又那么有磁性，想不知道都难吧？<笑>等会我出去后呢，你就趁机把陆子琪打晕，然后呢拍陆子琪和肖星河的床照。哼，小叔子和嫂子可是大新闻。哦，所以你是要？哼，我表面上呢是要和他合作，拍思年和肖星河的床照，实际上啊，我也要把他拉下水。哼，把他们俩的名声一起搞出。陆子琪，你算个什么东西，还敢跟子潇哥争陆家？这次我就把你和肖星河一网打尽。你陷害我！四霄哥，你别信他，他跟思念一起设计陷害我。那你倒是说说我们是怎么陷害你的？陆子琪都不在这儿，你这照片肯定是假的。呀，大爷，忘了忘了，那个陆子琪还在柜子里呢。思念，嗯嗯，起码了，有这么多人，我再说。你就那么想让我看你床照是吗？这怎么是我呀？啊！哎呀，当然是你这位好朋友秦文婉在背刺你，被我发现了呀！哎呀，我来给你解释一下嘛。这个秦文婉呢，本来是和你计划要拍我和四年的床照来陷害的。是这个秦婉婉的私下买通了狗仔，让狗仔拍你我四年三个人的合照，好拉你下水呀、啊！呸！他他让我把你打晕，然后拍你和陆夫人的床照，他还说他还说要把你也拉下水。秦婉婉，你这个贱人，你敢陷害我？哎
太凶了，快走快走快走！你敢你敢陷害我？打我！啊！我打你！思念，今天谢谢你能来帮我。不客气，清河，能帮的你就行。你俩真是配合默契呢。谢谢陆少夸赞啊。谁夸你了？少往自己脸上贴金。那就行了。啊，思念，今天麻烦你了，改天单独请你吃饭。吃饭？吃什么饭、啊？舍得回家了，接着演、啊。嗯，戏不错嘛。什么时候发现的？你只有在演戏的时候，才会叫老公。老公，我说我没有你戏嘛。别内心。别不高兴了，你的戏真的很好的。行了吧？请好。我，少爷，夫人，不好意思啊，我就是想让你们闭嘴。哎，哎，秦小姐，这个月钱你还没打我们账上呢。没钱，没钱，我们可在新闻里都看着了啊。你和陆家又勾结上了，那陆家可是大户啊。是啊，少夸我们，给钱。你们都欺负我是吧？好、啊，那我们一起死！哎哎，开始吧！哎哎，给我开！谁要干嘛？谁要干嘛？子子潇哥，说吧，当年的车祸怎么回事？大哥，大哥，大哥，大哥，我干干嘛呀？这是啊啊啊啊啊啊！饶命啊！我说，我说，当年一个女人带着晕倒的你在路边，然后她说去求救，但是她就是这群小姐，她叫我们顺去打晕她，她叫我们把她丢在山里。不是这样的，你听我解释。啊，秦婉婉，这么多年你一直冒充清河，我以为当年救我的人是你，结果。四小哥，你听我解释，我我是因为太爱你了呀。跟警察说去吧。哎呀，困死了。青河，怎么了？我才知道。知道什么？知道当年的车祸是你救了我。当年车祸？哦，当年车祸是萧清河救的陆子潇，结果被秦婉婉冒名顶替。剧本里还有过这一段。没事，我都忘了。啊？怎么能忘了呢？这么大的事怎么能忘了呢？干嘛？哎呀，不重要，我困死了，睡了完。完了，真不爱我。他对我心灰意冷，怎么办？你们就说现在怎么办？我说他怎么会跟我提离婚？我一开始只是以为他在故意吸引我，谁知道他真的想离婚？谁让你之前就不搭理家，天和小三坐在一起？什么？啊，我是说，嫂子也许是真的忘了，毕竟嫂子这么大度的一个人，对吧？不小心。对呀、啊，夫人怎么可能真的想和你离婚呢？夫人还是需要你的呀，少爷。他需要我吗？他不需要。这次被人陷害也不告诉我，上次被媒体污蔑也不让我插手。他一定是对我死心了。我被秦婉婉蒙骗了太久，清河，是我对不起你。二哥，你别急。哦，看这个。三十六计，这能行吗
一定是。第一招，欲擒故纵，狠狠冷落他，他肯定会来主动找你的。管不管用啊？木姨，夫人呢？少爷，夫人在楼下的健身房。我今晚不回来吃饭了，啊？不理我，我后面几天都不回家了。陆少，你喊什么呢？啊，夫人运动的时候喜欢戴耳机，他听不到。啊？刚好什么东西飞出去了。第二招，无中生有。你就没有机会创造机会来找事儿，他肯定会被你吸引。你不是想请四年吃饭吗？我帮你把电话拨通了。啊？请客，有事吗？哦，四年，我想请你吃饭。老婆，帮我拿下浴巾。那四年，我改天打给你。不是你有病啊？我就知道，你是不是喜欢上四年了？你就是因为他才跟我离的婚，你心里根本就不在乎我。我都知道的。哎，你干嘛去啊？拿浴巾，不让你拿浴巾，啊、不让你拿、啊啊。哎，我跟你说，你家暴！这实在不行，就苦肉计吧。哎，这个巧克力，我给你尝一下。啊？为什么啊？上次在民政局门口，你也吃了这个才冠冕的吧？我、啊、这次又是什么？苦肉计、啊？被识破了吧？我这是什么？反间计？预判的预判？滚！好家伙，都失败了！哎，哥，看来你这辈子注定没有姻缘。认命吧，哥！再说话，把你卡停了。嗯，陆少，这些花里胡哨的计策不行，咱还是得按套路来。套路？哪个女人不喜欢浪漫呢？玫瑰花一搞，烛光晚餐一摆，再真诚表白，夫人绝对感动的刷刷落泪。金哥，对不起，这么久我才知道真相。你生气是应该的，但是你能不能给我个机会，让我……哎，我话都没说完，你也不用这么感动吧？哎呀，陆少，你这是在干什么？夫人对玫瑰花粉严重过敏啊！我、哦、怎么样？吴子祥，你是不是想杀了我认娶新欢啊？你给我滚出去！啊陆子潇，嗯，你这些天老搞这些乱七八糟的，到底想干嘛？你该不会是喜欢上我了吧？嗯，我也是。你怎么会喜欢我呢？其实我我知道了，你一定是觉得我变化很大，变得有意思了，是不是？哎，你们男人啊，都一个样。喜新厌旧，不是的，不是的，不管是以前的你，还是现在的你，都很好。哎，都怪我，是我自己不好，识人不清，让你受委屈了。陆子潇，以后呢，你遇到喜欢的人，要好好对他啊。嗯，我爱的人就在眼前。嗯，在哪？在哪？在这儿吗？那我也告诉你一个秘密吧。我最近呢，觉得有一个男孩也不错，他叫顾子笑。金河，我爱你。你也信了吧？演的还挺真的，我差点都信了。
，是真的。那你怎么证明你爱我？这次我不想走，不了是一路游，脑海都是你的微笑。不、嗯、不够。人世间都颠倒，听一声苦一笑、哦，终于挣脱错爱的牢。了。金河，这次不是创新，是真的。嗯。金河，我爱你。其实呢。我也有点喜欢你，哎，你说说，老年归位以后什么样的男人没见过？嗯，怎么就被你吸引了呢？嗯，你竟然有什么魔力啊？陆子萧，文宇，睡着了？啊，不是你个王八蛋！我好不容易表白一次，你睡着了。你走开！你装的？何夫人雪。满意吗？满意。我还能让夫人给你满意？昨晚发生了什么？我喝醉了，然后我说我喜欢陆子潇，然后我们就……不可能，这一定是幻觉！我怎么能？怎么能有失分寸呢？啊，不管了，先溜了。夫人，睡都睡了，这么快就不认账了？谁谁谁不认账了？夫人昨晚可是主动的很，要不要我帮夫人回？不不不用了，阿姨你说吧，你想要怎么惩罚我？夫人还在床上。是想重温一下昨晚吗？那我倒是不介意。我介意。看来这臭男人现在心情不错。那个，我今晚想去跟四年吃个饭。嗯？你昨天晚上才跟我？不行，你得对我负责。哎呀，我回来会对你负责的。你这是脚踩两只船。你不相信我？行，那你去。我再顺便祝福你们俩，够了吧？谢谢老公，真吓人啊！思念，谢谢你能帮我，希望没把婉言搞砸。没事，都解决了。还有啊，我替陆子潇向你道个歉，上次在电话里是他不对啊。没事，都是男人嘛。哎，他这个人就是经常发疯。你别理他，清河。我最后有话要对你说。啊，你说。清河，你爱我吗？啊？你想不想离开陆子潇？我可以帮你。思念，你你这说的什么话呀？我知道你过得不好，和我走吧，我们一起离开这里。啊、不是，思念，你可能是喝多了。我，陆子潇不会爱你的，我才是最爱你的人啊。我送你回去。走。行了。你怎么在这儿？哼，来接某人回家，对我负责。我要是再不来啊，某人都要乐不思蜀了。大的男人的心眼怎么这么小？你说什么？夸你呢，夸你温柔体贴、善良大。哎呀，老公，回家吧，回去了呢，我好好补偿你。那就补偿，对我一辈子负责。你别得寸进尺啊！还有，以后你可以试着依靠我的。这臭男人，情话还一套一套的。行吧，我尽量。嗯，啊
，什么尽量？我尽量多麻烦你一些，行了吧？老婆，那我们两个离婚的事是不是可……你不说这个事儿，我都忘了。你提醒到我了。我张嘴啊！这个事情，确实得好好考虑考虑。哎，干什么呀？这大庭广众的，影响不好啊！我帮我自己老婆怎么了？说，考虑的怎么样了？不放是吧？喂，少爷，出事了！劈腿，狠刀夺爱。小张，联系各大媒体，去把新闻给我压下来，然后去查，到底是谁在背后搞鬼。哥，嫂子不是那样的人，现在该怎么办？我来办。你从明天开始看着清河，然后把家里所有的电子产品还有报纸全部都收起来，听到没？嗯，好。我不能再让他受到伤害了。一会儿我们手机、报纸千万不能让嫂子看见。不然那些新闻他看见你们偷偷摸摸说什么呢？哎、啊，嫂子，嗯，早上好，还没睡够吧？要不再回去睡会儿？有事儿啊？没有一点事儿，快回去吧，嫂子。那个，你见我手机了吗？我早上起床找不到我手机了。手机我昨晚给你弄坏了，刚拿去修了。哦，那那个顾姨、啊，给我拿份今天早上的报纸，报纸我当废品卖掉了。嗯，我哥说我太能花钱了，让我勤俭持家，好吧。这不我手机，这不没坏。嗯，现在坏了，真巧啊！哎，金佑，你这是口红怎么回事？没涂匀啊？有吗？跟我斗什么关系？陆少，目前若氏集团的股票已经下降了十个百分点，董事会那边已经表达。夫人，为什么要瞒着我？放心，交给我处理。我自己的事情，我来承担后果。我们是夫妻，应该共同面对。现在舆论的矛头是我，我可以解释的。解释有用吗？他们会信吗？不会，他们只会变本加厉。那你呢？啊？你会信我吗？那就给我加，压到一千万。一味的压新闻没用的。那我还能怎么办？我们离婚吧。你说什么？夫人不是这个意思。我就是这个意思。离婚吧，这是降低对陆氏影响最好的方法，对你我都好。你早就想好了，然后过来通知我是吗？反正之后我们也是要离婚的，早一点晚一点没有区别。离婚协议书我会尽快写好给你。他夫人，请问您真的婚内出轨了吗？请问陆夫人，您与四年究竟是什么关系？我们只是朋友，我们之间……等一下，我先请问一下，朋友之间会互相拉扯吗？朋友之间会有亲密的举动吗？事实就是如此。我朋友喝醉了，我送他回酒店，结果被你们曲解成我有私情。我解释了，你们又不信，那你们想听什么？要不要我编一段我和四年上床的细节给你们听？恕不奉陪，让开。现在陆氏集团的股票已经降跌了百分之十个点，请问陆夫人不打算对此次事件负责吗？该负责的难道不是你们这些见风使舵、胡编乱造的记者？陆夫人，陆少为何未曾出面回应呢
我们已经决定，我们已经决定共同解决，一起面对。这是什么意思？字面意思，这位记者如果听懂人话的话，我想你的记者也算是当到头了。请问陆夫人与私家少爷有私情，陆少爷可以不在乎吗？这位记者哪只眼睛看到我家夫人与私少有私情？你是看到他们上床了，还是接吻了？我比任何人都了解我家夫人，我相信他。可是他们明明都。我夫人送喝醉的朋友回家，被你们曲解成婚内出轨。我没告你们诽谤，你们竟然倒打一耙，这不合理吧？那陆少与夫人，谢谢你们关心。我和夫人不会离婚，是让你们失望了。陆少为何现在才出面回应？是不是已经把该做的事已经做完了吧？两位已经离婚了吧？我确实把该做的做完，我已经把诽谤的律师函发到了各位手上，你们记得回去查收一下。今天在场的各位，诽谤、为难我的夫人，我陆氏一个都没放过。刚刚，谢谢。我没说气话，离婚的事我是认真的。你就这么想跟我离婚吗？为了陆氏，你别和我说什么陆氏，陆氏还不需要牺牲自己的夫人来维持什么狗屁股票。你冷静点。我觉得冷静的人是你吧？我明明已经。我已经做了这么多，你还是想离开？你说的爱我，只是你想离开的幌子吧？骆子霄，我们得为大局考虑。别跟我说什么冠冕堂皇的说辞。陆少，夫人，闭嘴！闭嘴得嘞。那个吵架啦？哎呀，嫂子她也有自己的考虑呢。她的考虑就是跟我离婚。嗯。嫂子，你怎么要离婚呢？哥他会解决的，你要相信他。他怎么解决啊？他只能买通媒体，还能让股票上涨，他什么都解决不了吗？我看你就是想离婚，这些都是借口，还说爱我，骗子！随便你怎么想。哎呀，哥，嫂子，你们别大人的事，小孩别管。啊啊啊啊！我就多余。陆子琪，果然是你。哥，你别出门了，外面都是记者，等我被他们抓住把柄，又该编排你和嫂子了。老公，出门怎么不等我呢？嗯，你昨天说好一起解决的，别想反悔。一会儿啊，你就好好配合我演戏就行。遵命，夫人。秦庸啊，快去给记者们拿点水。人家在家门口废寝忘食的蹲好几天，挺敬业的，别给累着了，累着了还怎么偷拍跟踪呢？走吧，老公。好。哦。哎呀，老公，我们去逛逛吧。好，听你的。嗯。哎，我要买那个。好，买。最爱你了，老公。走。啊，老公，我累了，你背我回家吧。好。哥，你快看今天的新闻，说你们甜蜜恩爱，之前的都是谣言，没有人在骂嫂子。知道了。嫂子怎么了？没事，戏演过了，觉得丢人了呗。啊？这又是什么夫妻间的心情？这小皮还懂什么？萧清河，你堕落了！你现在怎么什么角色都演？哎呀，多年老娘贵为以后拿奖无数，没想到有朝一日还演这种粗心矫情怪来秀恩爱，太恶心了，太恶心了！干嘛？那个，我想问一下，我今天演的还行吧？明天我们要不要滚？好嘞，太恶心了。少爷，从这些项目上来看，公司今年的股票上涨百分之十个点。少爷，您觉得如何？我觉得，我觉得他昨天亲我不像演的，他就是爱我。少爷，我说的是股票涨幅。涨幅啊？对。我对他的爱意每天都在蹭蹭往上涨
你觉得他能感受到吗？恋爱脑真可怕呀、啊！你说什么？小的这您幸福啊！这……这陆子潇还真是个情主。这都能翻盘，不过这只是开始，王牌还在我手里。那我就提前预祝思佳和陆二少合作愉快了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，今天怎么这么开心啊？那可不，现在终于解决了大难题。你知道吗，嫂子？新闻刚出来的时候可吓死我，下面都是骂你的，这就是网暴啊！嗯，好在都彻底解决了。对啊，都解决了。嗯，那嫂子，你对我哥到底是怎么想的？你爱他吗？我比任何人都了解我家夫人，我相信他。嫂子，爱吧。那你怎么还要离婚呢？哎呀，成年人的事情很复杂的，你不懂。看不起谁呢？但是嫂子，对不起，我一直欠你一句道歉。我之前确实讨厌你来着。呃，你觉得那个差不多行了，说的我都鸡皮疙瘩了。哎呀，嫂子，那我们不离婚了好不好？你看我哥都一把年纪了，他都要孤独终老了。<笑>这么差的演技就别学我演戏了，<笑>快去医院，爷爷昏迷了。老爷子最近一个月一直不见好转，恐怕时日无多了。哎，你放你的屁！爷爷的身体一直没问题，谁让你在这危言耸听的？没问题，也不知道是谁搞出这么大的新闻还连累陆氏，老爷子能不气吗？背后耍这种阴招，可真要脸！要是我的好嫂子跟其他男人没有什么，我怎么能转个弯？哎，算了，这是医院。苏医生，你带我们去说说爷爷的情况吧。好，这边走。各位都听说了吧？老爷子命不久矣，所以呢，这陆氏也就该变天了。这是股份转让告知书，上面写明了，老爷子会把他的股份全权转让给我。各位董事只要签字，等我当上陆氏集团的掌门人。我承诺给在座的各位，每人增加百分之五的股份，如何？爷爷还没死。就这么着急转移爷爷的股份？老爷子的身体已经这样了，陆氏当然要早做打算了。你这是在祝爷爷死？<笑>老爷子的身体用得着我咒吗？白累！我告诉你，陆氏。一定是我。各位难道忘了前段时间陆子潇的新闻了吗？陆氏股价下跌，想必各位都赔了不少钱吧？这样的人，撑得起陆氏吗？你他不配，你配呀、啊？哼。一个被绯闻缠身的女人
，也赶来陆氏的董事会。首先，新闻早已澄清，你还不知道吗？哈哈，不会是没通网吧？这点能力都没有，还想当陆氏的掌门人？其次，我呢是陆子潇的妻子，合法拥有陆氏的股份，我怎么就不能来了？能、嗯，你来的正好，那我就亲眼让你看看，我是怎么样让陆子潇一无所有的。各位，陆氏集团的掌控权一定会落在我的手上。就看各位如何选择。现在说这话是不是太早了？陆子琪，你也未免太自信了。如果是我们私家，全力支持陆二少夺权呢？哼，思年，你和陆子琪狼狈为奸？清河，话可不能说这么难听。我现在和陆二少可是合作关系。思念，我没想到你是这种人。人都是有私心的，你不愿意和我在一起，我当然要逼死陆子潇，然后得到你。原来司少爷也要靠耍这种阴招来强迫你，真是可悲又可怜啊！与其你在这讥讽我，你的死期就会到了。以前是我看错人了，今后我们再无瓜葛。思念，谁死还不一定。这陆老爷子还没发话，现在就签，是不是太早了？是啊，这陆氏的江山是我们跟陆老爷子一起打下来的，现在想把股份转让，感觉对不起老爷子。还是等等再说吧。我可以再给各位几天时间，各位，好好考虑。少爷。这是老严子目前所有资产以及名下股份都在这里。好，这些都是爷爷。陆子琪那个败类，别想沾染分毫。还有就是，老严子名下有张卡，这个卡号我看着你收，但是一直想不起来。你看看，这是当年帮陆氏度过危机的那笔钱。这这个账户的名字是谁？我不认识。是一个叫陈岩的名字，会不会是假名字？啊？要不要接着查？我怎么现在才知道？什么？他是清河母亲。当年我爷爷为了报答清河母亲的救命之恩，就可是谢礼。清河母亲没有用，所以就留给了清河。所以当年。怎么了？是爷爷的资产有什么问题吗？原来当年你逼我结婚，是为了帮陆氏渡过难关。这个狗男人竟然这会儿才知道。萧远道这个人呢，老奸巨猾的。当时我妈去世后，他一直霸占着我妈留给我的遗产，我没办法。只好以结婚为由头，把她当成嫁人，然后拿着你的名士。我冲动了。对不起，我现在才知道，因为我，我们错过这么多年。行了，怎么哭哭唧唧的？我以前能帮你第一次，也就能帮你第二次，相信我啊、嗯。我没哭，谁哭了？在这温暖的房间，我也许慢慢发现，就算我们的爱有期限，不愿说再见。在这温暖的房间，我们都笑得很甜，一切停格在一瞬间。都什么时候了还亲还亲，心里有没有点数？嗯、那个、啊，我打断一下，陆子琪的账户显示，近几日有很多笔来路不明的汇款进账，这应该不是什么合法账目，那可怎么办？要不
，咱们这样。啊，老婆，其实你是可以小声说话的。小董。哎，陆子杰果然在洗钱。这个人渣，自己做这些破事，还拉陆氏下水。有人来了，蓝菊，他要进来了。嫂子这么晚来找我，不怕陆子乔知道吗？嗯，我来当然是有重要的事情。哦，重要的事情，我倒是很期待，在这办公室晚上能发生什么重要的事情。你现在能有精力想这个，也挺好的。什么意思啊？你不知道，哎呀，你不知道那就算了，那我也不说了。说，你想要路氏，你就拿去吧，反正，反正你身患绝症，时日无多了。<笑>又想搞什么玩意儿？嗯。爷爷担心自己的病遗传给你，交代我悄悄给你和子乔做检查。你忘了，上次我在办公室拔了你三根头发去做基因检测了，你都不记得了。哎呀，爷爷瞒着你，一直想让你在最后的时光里过得轻松快乐些。明清，明清，你没几天好活了，你还这么年轻，好可惜呀、啊。不，不可能！我还没拿到路氏，我绝对不能死在老头子前面。医生说，目前没有更好的解决方案，只能准备后事。子香他要是知道，他肯定不会给你抢路氏。我不会相信的，不可能！我这就去检查。嗯，你等我检查完的。快去。此人演技绝呀、啊，三言两语就骗走陆子琪了。哎呀，快走！等会儿他发现被骗子，咱别脱不了身了。几日过去了，各位考虑的如何？签还是不签呀、啊？我再提醒一下各位，如果今日不签的话。可就再也没有那百分之五的股份了。各位考虑一下，还是再等等老爷子吧。那我就告诉各位，今天这份协议，你们签也得签，不签也得签，不签。这次董事会。我好像没有要求，不请自来，没有礼貌吧？陆子琪涉嫌洗黑钱，这就是证据。我已经报警了，各位董事，不用再受他的威胁。<笑>我说怎么好端端给我演了一场大戏，原来是想偷偷摸摸抓我的把柄了。嗯，陆子琪。你违法乱纪就要自己承担后果，别连累整个陆氏的名声。我的好嫂子，你演的可太逼真了，我差点就……信。不过说起来呢，我倒真的想在办公室发生点什么。嗯、<笑>陆子祥。你也不过如此，靠女人出头
，自己当锁头。可笑！<笑>陆子琪，死到临头了还醉意，认输吧。哦，我看未必吧。陆子琪所亲手的转招都来自我私家，私家都通过正经渠道汇款，根本就不存在什么所谓的洗钱。思年，你为什么会变成现在这样？为什么？为了得到你，我心甘情愿。是不是洗钱？等警察来了就知道根据司机让提供的相关证明来看，陆子琪的各项转账记录并没有做成任何违法行为。陆子祥先生，那我们就先走了。<笑>陆子祥，输的人是你。<笑>你以为这你就赢了吗？是股东签字了，还是你拿到掌控权了？嗯，这些我早晚都认识。啊，那我就静候佳音吧。喂，哥，爷爷，爷爷的。陆陆，现紧急插播一条快讯：陆氏集团掌门人陆老爷子于五分钟前在友和医院逝世。爷爷，你怎么突然就走了呢？您不是还要报仇说吗？你怎么说话不算话？我们都好久没有说话了，你醒醒啊，爷爷，你醒醒！不要让我查出来，你跟爷爷的死有关。好啊，那你去查。不好了，现在外面没满了机场。请问陆氏的掌控权会落到谁手里呢？请问陆老爷子的遗产该怎么分配？传闻你们二人为了争夺陆氏，几次大打出手，请问是真的吗？现在不是回答这些问题的时候，这些问题，这些问题，明天葬礼之后，自然会有答案。你到底要干什么？你猜啊！你与我好白不各位留步。陆子琪，今天是爷爷的葬礼，我不想跟你多烦什么，你别搞事。有些事情呢，就得在葬礼上才能说清楚。爷爷尸骨未寒，你有没有良心啊？我就是在为爷爷着想呀，陆氏不可一日无主。各位，这就是老爷子的遗嘱，上面有老爷子的亲笔字迹、专用印章，还有指纹，上面清清楚楚的写着：“陆氏集团唯一的继承人就是我，陆子琪。”爷爷根本没有时间立遗嘱，你在造假。女主就在这，你凭什么说我造假？各位，当着老爷子最后一面，签了吗？他这是在造假，大家别信他，别签。各位，都看到了吗？签。还是不签呀？我签，我签，我也签，我也签，我也签，签吧。你拿什么威胁他们了？<笑>我威胁你们了吗？啊？嗯
威胁你们了吗？威胁你们了吗？啊！<笑>事到如今，陆氏已经是我的了，我为什么要威胁他们？啊？<笑>是不是啊？<笑>陆子祥，我彻彻底底的输了。陆子琪，你以为你就高枕无忧了吗？伪造遗嘱，胁迫董事，我们总会找到证据的。你随意啊，你随意，就看陆子潇能不能认命。你什么意思啊？你们这么诋毁我，你觉得我会放过陆子潇吗？哥，你到底要干什么？陆子潇，非法敛财数十亿。证据就在思年那儿，两位警官应该已经查验完了吧？你血口喷人，子潇哥根本就不是那样的人，是不是你说了不算？警察自有定夺，陆子杰，你还真的只会用这些上不了台面的手段。能让你命，就够了，看你本事。四年，是你伙同陆子琪一起陷害子潇的。四年，这就是你想要的结果吗？你到底要怎么样才能放过子潇？哟，怕了，完<笑>了，没事的，我只是接受调查，很快就回来。No， no， 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 陆子潇。你就是对自己太自信了，你回不来了。这么大的金额，足够你在牢里度过后半生了。<笑>这陆氏要变天了呀！嗯，<笑>你干什么？你们瞎呀！陆子香在这儿抓错人了。我们走，我们走一趟吧。犯罪的人叫陆子潇，名字都记不错，当什么警察？陆子潇先生，犯罪的人是你。诸位，这里是陆子潇非法敛财以及伪造遗嘱的相关视频和录音，还有陆子潇绑为各位董事家属的相关证据。你们的家人已经安全了，不用再受陆子潇的威胁。四年，你敢背叛我？嗯，四年。过不去了，思念，之后再给你背叛啊？嗯 ，no no 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 no， 你这话说的不对。思念呢，不是背叛你，是从来就没有站到过你这边。陆子琪，你以为我和思念的新闻，真的是你在背后捣鬼？你什么意思啊？思念。陆子琪找的口才就在门外，我需要你配合我演一出大戏。你要是觉得为难的话，清河，我同意。四年，你真的想好了，这可能会让你承担一段时间的骂名。愚公，私家不能让陆子琪这个废物，为了全市的商业环境，于私，为了你。我知道你过得不好，和我一起走吧，我们一起离开这里。在我向他提出私家的合作计划之后，陆子琪让我接手他的账单，确实存在非法敛财行为，并且想要嫁祸给陆子潇。陆子琪，你果然上钩了。陆子琪，你以为你拿到了我和思年的把柄？其实啊，这是我们故意让你拍到的。从这一刻开始，你就落入到了我圈套。不可能！后面所有的一切，当然是我和思年演给你看的喽。谁知道你这个猪脑子竟然深信不疑？也是，怪我们演技太好了。陆子琪，不让你爬得越高，你怎么能摔得越狠呢、啊？<笑>这到底怎么回事？嗯，再给我点时间，那个一切结束之后我会告诉你答案的。哼、嗯，陆子琪
，现在一无所有的。可是你，那又如何？陆氏已经是我的了。<笑>遗嘱已经证明是假的了，陆氏永远到不了你的手上。我就是陆氏集团的掌门人，我告诉你，我要想出来，我有的是办法。哼<笑>，你还是那么的自信。好、啊，就算我出不来。我也会亲手把陆氏毁掉，我得不到，你们都别想得到。你又想干什么？<笑>你当真以为思年什么都知道吗？啊？那就让我亲口来告诉你，我早就以老爷子的名义洗了很多钱，只要我的罪名过失，老爷子奋斗一生的名节全都保不住。整个陆氏的名声全都烂透了。<笑>哦，对了，还有，我早就已经偷偷把老爷子的资产全部转到了我陆子琪的名下。过了今天，遗产应该就会到国外了。你们，你，你，还有你们，什么都没有。陆子琪，你混蛋！怎么了？老头子已经死了，我也让陆氏死在我手里。陛下，冷静。是吗？我还没死，哪来的遗产？爷爷，老爷子，爷爷您，嗯，排的还不错。家门不幸，出了你这么个败类，<笑>算计我，啊，老不死。你还没死呀！但是我告诉你，你活不了多久。此言差矣，爷爷的身体好得很，倒是你那位宋医生早就跟我们是一伙。不好意思啊，让你失望了。不可能！薛医生，爷爷最近咳嗽总是不见好，您给看看。<咳>老爷子，我能否看一下您最近吃的什么药？可以，抽屉。只要有问题，你是什么时候开始吃的？我一直在吃啊，不应该。啊。这是谁？谁拿给你的？一直是宋医生送到家里来。宋医生。宋医生。谋财害命，你知道是什么后果吗？老爷子，夫人，我不是故意的呀，都是那个陆陆子期逼我的呀。什么？陆子期这个王八蛋！我爷爷，爷爷，爷爷，不如咱们将计就计。苏医生，两个小时后宣布爷爷的死讯。爷爷，就先暂时委屈你了。没事。不可能！哈哈哈哈哈哈哈你，还有你们，你们全都设计陷害我，你们无耻，你们卑鄙！明明是你先害的别人，现在马上都要蹲监狱了，还在这甩锅，你要点脸吗？不是我，你做的无错事，怨不得别人，带下去。放开我！放开我！我告诉你们，陆氏是，陆氏是我的，陆氏是我的。清河，好闺女，你做的非常好，是你们配合的好。思年，也谢谢你了。除掉这种祸害，也是我们思年应该做的。嗯，老头子大难不死，今天。我要在这里宣布一个重要决定，我决定，陆子骁为陆氏集团新总裁。我也讲，退出陆氏集团的管理，今后集团的一切运作，由新总裁决定。爷爷，子骁，好孩子。把陆氏交给你，我放心。
好好干。爷爷，我一定不会辜负你的。嗯，当时在办公室为了演戏打了你，没事儿，做戏嘛。嗯，你看吧，我能帮你第一次，就能帮你第二次。这么大的事情瞒了我这么久，小清河，好样的。哎呀，我告诉你，不就露馅了吗？那你信了陆子琪才能信吗？爷爷，我先回去了。完了，又炸毛了。三小时零三分二十一秒，啊，已经过了三小时零三分二十一秒了，他怎么还没来主动跟我道歉？那不是你自己生气，你看。你说什么？哎，我说要不你主动去找夫人吧？不可能，又瞒着我。以前也就算了，这次竟然联合外人背着我搞这么一出大戏，就我一个人不知道，这不大傻子吗？那夫人不也是为了陆氏吗？而且夫人这步棋下的确实是妙啊！这次我绝不妥协，绝不妥协。是是是。你今天不用陪思年吗？我没事的，我不需要陪。我知道我在你心里的位置，我只能默默的爱着你。陆子秋，好端端，你发什么疯？爷爷，叫总裁了，还撒娇？爷爷，他那个是吸引我注意呢，各位一直瞒着他。哦，陆子秋，今天呢？当着爷爷的面，我郑重的向你道歉，我不应该瞒着你，我理解你的不开心。你怎么突然这么真实？我，我其实也没有不开心，我只是看到你跟思年在一起，我有一点吃醋。你个臭小子，还敢怪罪清河？瞒着你还不是因为你的演技差？一点都没有继承爷爷的表演天赋。爷爷，你哭哭往病床上那么一躺，这需要什么演技啊？你错，你错，我你你你你你错了，爷爷，你错了错了。没想到，我来这这么久，不仅没有过上我理想中的摆烂生活，反而天天在演戏。那累呀、啊！这么快就躺在床上等老公了？收起你满脑子里的苦涩废料！你怎么也学会踢人了呀？怎么不开心？我看你呀、啊，就是不爱我。喂，小女士你好，我是您正确的工作人员，明日就是您之前预约离婚登记的时间了，这里提醒您一下，记得准时来。我谢谢你啊，<笑>一个月，还挺快的。嗯，是挺快的。那还去吗？怎么，不敢去了？你不会要出尔反尔吧？去，谁不去谁去搞。走吧，夫人。我觉得这个衣服颜色太沉闷了，今天这么好的日子应该穿的喜庆一点。我去换一下。哎呦，鞋怎么忘换了？我再去换一下。哎，我觉得吧。我觉得，夫人这一身搭配恰到好处，我们出发吧。少爷，夫人，这次还是我送你命命令去。那可真谢谢你了。夫人不客气，为民服务是我的荣幸
，你可闭嘴吧！这个臭男人到底怎么想的？算了，离婚就离婚，我才没有不高兴。怎么回事？帅，帅呀，车抛锚了。哎呀，这可怎么办呀？耽误陆总的大事儿了。嗯。你是猪吗？我千叮咛万嘱咐，你又给我关键时刻掉链子。你说，耽误我大事怎么办？现在怎么办？嗯，那今天就不去了吧，我先回去了。不行，今天必须去。其实这个，我在想你玩我呢。我我我不会骑单车。老板夫人送我去民政局，事不宜迟，我们快出发吧。怎么还没来呀、啊？就是啊，我就说我哥这方法没用吧，那要故意把人带到民政局门口求婚的，进展先没用，嫂子不会突然生气跑了吧？什么？这小子要是把清河气跑了，我今天打断他的腿。怎么你先来了，他们人呢？快了，快了！快了谁这么土，在民政局门口求婚啊？啊，这。清河，就是我要在民政局门口求婚。你可真行啊！合着咱俩前脚刚领完离婚证，后脚你就要求婚了？离婚就免了，我们直接求婚。所以，你非要让我来民政局是？嫂子，哥要重新和你在一起。清河，也许我们俩一开始的结合并不美好，这些年一直在各种阴差阳错的误会中度过。好在上天让我及时认识到自己的错误，并且改正。现在，我想用我的后半辈子，好好爱你。你愿意吗？就这。啊哦，呃，不仅后半辈子，下半辈子，下下辈子，下下辈子，下下辈子都爱你。老娘一代影后，还真为这个臭男人动心了。好吧，那就留用查看吧。我是要回去了吗？不子香，我还能见到你吗？想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀、啊，在你的心底呀、啊，不管是多远的远方，不要害怕，我在身旁。想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀、啊，在你的心底。